Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir un accessoire fort sympathique puisqu'il va vous permettre en fait de vous séparer de ces chargeurs low cap pour A à 12 et donc vous l'aurez deviné, il s'agit du drum pour A à 12 donc produit Marui qu'on a attendu euh, très longtemps Voilà. Euh, donc ce produit, on va l'ouvrir donc à noter que ça vient de chez Impulse 101 que je remercie donc dans la boîte on retrouve la notice alors une petite pièce qu'il va falloir fixer sur votre AA12 pour pouvoir bloquer le drum et pas qu'il tombe euh, la petite clé et hop, ce magnifique n'ayons pas peur des mots magnifique drum donc on va le voir un peu plus près donc euh, finition au top On voit les cartouches. Non, franchement, c'est vraiment, euh, vraiment joli. Je pense que ça fera quelque chose euh, d'assez sympathique une fois monté. Une surface un peu rugueuse ici, mais c'est pas la même que les, les chargeurs. Le petit bouton pour le faire fonctionner. Là, on met les billes. On verra après où est-ce qu'on met les piles. Voilà, donc on va commencer déjà par... Euh, alors la notice, donc voilà, la notice tout est expliqué, notamment la raison pour laquelle on met ce petit embout là et comment on le met, qui vous permet en fait de verrouiller le ici là voilà, de verrouiller le, le drum. Donc là on voit qu'il faut 4 piles, on les mettra après. Voilà. Bon bref, une notice bien faite et bien concise. Donc là maintenant, on va mettre ce petit adaptateur. Sortir. Voilà. voilà donc on comprend bien le système, on demande, on le devine. On verrouille le drum. On déverrouille le drum. Donc on va monter ça tout de suite. Donc une fois que vous avez dévissé cette petite pièce, vous voyez ça... Alors, qui est en plastique, ça c'est peut-être dommage, mais bon, on va faire avec. Il suffit juste de l'insérer tout bêtement comme ça, voilà. Et après, ce que vous faites, c'est qu'on va mettre l'autre pièce ici, comme ceci, et remettre la vis. Et voilà ce que cela donne une fois monté. Alors, je suis sûr que tout le monde se pose la question, est-ce que ce système empêche de mettre les low cap La réponse Bien évidemment, c'est non. Ça perdrait sinon euh, tout son sens. Il suffit juste de bien tirer sur cette petite partie-là. Vous voyez, là, vous la mettez bien là. Ça ne gêne absolument pas. Donc maintenant, on va pouvoir mettre ce fameux drum. Alors, comment procède-t-on Déjà, la première chose à faire, cette petite pièce-là, effectivement, il faut rentrer comme ça pour pouvoir le mettre. Ensuite, ça marche à peu près comme les mags normaux, low cap. On le glisse là, voilà, et alors, cette pièce là, hein, elle sert vraiment à, comme vous pouvez le voir, elle ne touche pas le mag, on la bloque, voilà, comme ça, c'est juste qu'au cas où si jamais vous relâchez ici par inadvertance, ça vous évite en fait que le drum tombe par terre, c'est juste une sécurité, ça reste là, pour le reste, quand vous voulez le retirer, vous mettez ça en arrière, vous voyez, ça tombe pas tout seul, hein. il faut... Hop là, j'ai pas assez de force dans les doigts, il faut bien, voilà, bien appuyer pour relâcher. On verrouille, et à partir de là, on peut aller jouer. Et ça donne quelque chose d'assez, ouais, d'assez massif. Alors, pour les piles en fait, vous avez un petit, voilà, vous voyez cette petite pièce là vous la tirez en arrière et vous tournez comme ceci et comme ça on retire le couvercle donc comme vous pouvez voir hein, tout est ici le petit petit toulet de, verrou de verrouillage et hop là le compartiment à pile qui se trouve juste ici Voilà. 
on remet le compartiment à pile. Franchement, rien de plus simple. Ça, c'est vachement... Le compartiment à pile, mine de rien, j'ai un drum Sima RPK. Euh, c'est le jour et la nuit, quoi. Voilà, donc on remet le couvercle. Et voilà, on est verrouillé. Et voilà le bruit qu'on obtient quand on le fait fonctionner. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du bruit, euh, c'est pas très... C'est pas très silencieux, j'ai l'impression d'entendre un petit aspirateur à main blaquée d'équerre, mais bon, tant que c'est efficace. <rire>